सुन जैसे कि हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बात कर रहे थे और हमने कहा जी कि अगर हम पॉइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन को विद गिवन कंडीशंस अप्लाई कर दें यहाँ पे तो वही एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी यानी पॉइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम नंबर ऑफ इवेंट्स इन गिवन एंड डेवल टाइम फाइंड आउट करते हैं जबकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर टाइम टेकन बिटवीन टू इवेंट्स अकरिंग फाइंड आउट करते हैं ठीक है तो अगर हम कुछ डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ रिलेशनशिप्स को कंसिडर करना पड़ेगा जैसे अगर हम बात करें थे कि X probability of finding X probability of finding X सबके X क्या है time interval between two events time interval between two events is greater than any specific time any given time any specific time उसके लिए is equal हो जाएगा e raised to e is a Euler's constant ठीक है e raised to power minus lambda X अब इस e की वजह से हम इसको exponential distribution कहते हैं ठीक है e raised to power minus lambda X सबके lambda मैंने आपको बता दिया lambda एवरेज नंबर ऑफ इवेंट्स इन वन यूनिट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है और अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो आपने कैपिटल एक्स विच इज गिवन टाइम बिटवीन टू इंटरवल्स इज लेस देन एनी स्पेसिफिक टाइम वो किसके इक्वल हो जाएगा वन माइनस ई रेस पर माइनस लैमडा एक्स चूंकि हम जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू वन टोटल प्रोबेबिलिटी जो वन के इक्वल होती है तो अगर आप लेस देन यानी गिवन इंटरवल का जो आई मीन टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स लेस देन एनी स्पेसिफिक टाइम हो जैसे फोर आवर्स या उसके लिए फिर हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास दोनों चीजें इक्वल हो इक्वल हो जाएंगी अब हम इन दो रिलेशनशिप्स को यूज करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा सा डाउन साइड पे मूव करूं तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं जो दो रिलेशनशिप मैंने यहाँ पे लिखे हैं अगर हम इनको यहाँ से कॉपी कर लें ताकि हम नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारी उनमें हम इनको यूज करें चले जी किस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ हम डील कर रहे हैं किस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम है हमारे पास कि द एवरेज एन एवरेज ऑफ 0.5 शिप पर डे अराइव्स एट अ सर्टेन डॉक यानी एक सर्टेन डॉक है फॉर एग्जांपल दिस इज द सी ठीक है एंड दिस इज द डॉक ठीक है जहां पे शिप्स आके रुकती हैं और हम सपोज करें कि लेट्स से 0.5 शिप 0.5 शिप्स पर डे पर डे के लिहाज से दैट्स गोइंग टू बी लैमडा ये क्या है हमारे पास लैमडा ठीक है लैमडा कितना है 0.5 यानी 0.5 शिप्स पर डे के लिहाज से यानी एक सर्टेन डेक के ऊपर ऑन पर डे के लिहाज से हाफ शिप आके फॉर एग्जांपल रुकती है हमने फाइंड आउट करना है हाफ शिप डजेंट मेक एनी सेंस लेकिन हम इन टर्म्स ऑफ नंबर बात कर रहे हैं ठीक है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर द डिपार्चर ऑफ ए शिप 4 डेज डेज विल पास बिफोर द अराइवल ऑफ द नेक्स्ट शिप यानी क्वेश्चन कुछ यूं है कि अगर हम ये देखें कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी इफ एक्स जो है अगर एक्स जो है वो ग्रेटर देन ग्रेटर देन क्या हो जाए फोर हो जाए ग्रेटर देन क्या हो जाए फोर हो जाए यानी अब गेन वर्ड इज द प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर द डिपार्चर ऑफ ए शिप फोर डेज यानी अगर एक शिप को पास हुए फोर डेज हो गए तो वर्ड इज द प्रोबेबिलिटी कि नेक्स्ट शिप जो है वो कितने टाइम के यानी नेक्स्ट शिप जो है फोर डेज के बाद जो है वो अराइव होगी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर दैट ठीक है नेक्स्ट शिप जो है वो चार दिन के बाद अराइव उसकी क्या प्रोबेबिलिटी नॉर्मली क्या है हर अगर देखें 0.5 पर डे के लिहाज से शिप आ रही है तो हम ऑन एवरेज यानी अगर मैं गैस मारू तो मैं कह सकता हूँ कि दो दिन के बाद एक शिप आती है तो अब अगर एक शिप डिपार्ट करती है तो वट इज द प्रोबिलिटी के चार दिन के बाद नेक्स्ट शिप आएगी तो एक्स विल बी ग्रेटर देन फोर एक्स विल बी ग्रेटर देन फोर यानी इसके बाद की हम बात करें प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू ई रेस्ट पर माइनस लैमडा एक्स क्योंकि वन एक्स जो कि टाइम एंड टेबल बिटवीन टू इवेंट्स है अगर ग्रेटर देन सम गिवन टाइम सम स्पेसिफिक टाइम हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं दिस पार्ट ऑफ द इक्वेजन ठीक है तो ई रेस्ट पर माइनस लैमडा एक्स अब ई रेस्ट पर माइनस लैमडा माइनस लैमडा इज जीरो पॉइंट फाइव ठीक है लैमडा जो है वो जीरो पॉइंट फाइव एंड एक्स इज फोर तो e रेस पर माइनस जीरो पॉइंट फाइव इंटू फोर इज माइनस टू विच इज इक्वल टू वन आवर ई स्क्वेयर और अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वी नो द वैल्यू ऑफ e इज टू पॉइंट टू पॉइंट सेवन वन एट समथिंग इस तरह से कुछ वैल्यू है इसकी चले टू पॉइंट सेवन वन एट ई इज इक्वल टू यूलर्स कॉन्स्टेंट वैल्यू टू पॉइंट सेवन वन एट ठीक है दिस इज द वैल्यू ऑफ यूलर्स कॉन्स्टेंट अब अगर हम कैलकुलेटर पे करना चाह रहे हैं उन कैलकुलेटर तो ये बन जाएगा सिंपल वन डिवाइडेड बाय वन डिवाइडेड बाय ब्रैक ये चलें सबसे पहले हम देखते हैं यूलर्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी टू पॉइंट सेवन वन एट और इसका स्क्वायर हमें कैलकुलेटर साइंटिफिक चाहिए होगा बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग स्क्वायर 
2.718 का स्क्वायर 7.387 तो 1 डिवाइडेड बाय 7.387 इज इक्वल टू 0 0.1353 0.1353 0.1 سمیلرلی چلے جی نیکس کوشن کچھ اس طرح سے کہ ایک ریسٹورنٹ ہے ٹھیک ہے فور اگزمپل ایک ریسٹورنٹ ہے جس کے اندر جو ہے ایوریج کسٹمر پر منٹ زیرو پوائنٹ فائیو کسٹمر پر منٹ آ رہا ہے کسٹمر کسٹمر پر منٹ آ رہا ہے پر منٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایک کسٹم ایک ریسٹورنٹ کے اوپر کسٹمر کے آنے کی جو ہے وہ ایوریج ہے which is equal to lambda which is equal to lambda ٹھیک ہے فائنڈ یہ کرنا ہے کہ اگر صبح کو آ کے جو اٹینڈنٹ ہے ٹھیک ہے وہ ریسٹورنٹ اوپن کرتا ہے تو 3 منٹس کے ویٹ کے بعد لائک آفٹر تا ویٹ آف 3 منٹس what is the probability ٹھیک ہے کہ کسٹمر ہم جو ہے یا جو اٹینڈنٹ ہے وہ فرسٹ کسٹمر ریسیو کرے یا پہلا کسٹمر ہے یعنی ابھی اس نے ریسٹورنٹ اوپن کیا 3 منٹ ویٹ کیا اور 3 منٹ کے بعد فرسٹ کسٹمر ہے what is the probability what is the probability تو obviously again اس میں ہم find out کریں گے probability of x is greater than x x is greater than x یعنی 3 minutes کے بعد customer آئے 3 minutes کے بعد پہلا customer آئے تو اس کے لئے obviously same thing e raised to power minus lambda x e raised to power یعنی e raised to power minus lambda is 0.3 or x is 3 3 minutes کے بعد تو یہ آجائے گا e raised to power minus 1.5 same thing جس میں نے آپ کو بتا رکھا ہے Euler's کی value لیں 1 divided by یعنی e raised to power اس طرح کر لیں بشک آپ اگر آپ کو سائنٹیفک کلکلیٹر نہ ہو e raised to power 1 اور e raised to power 1.5 ویسے کلکلیٹر ہیں جہاں پہ آپ ایکسپننشل لے سکتے ہیں ڈریکٹ ایکسپننشل لے سکتے ہیں بٹ 1 اور e raised to power 1.5 اگر آپ اس کو سال کریں گے تو گئنگ ٹو گیٹ 0.22313 تو آلمس 22% چانسز ہیں کہ اگر آن ایوریج جو ہے وہ 0.5 کسٹمر پر منٹ آ رہا ہے تو ہوتل کھولنے کے 3 منٹ کے بعد پہلا کسٹمر ہے اس کے چانسز جو ہیں وہ 22.313% اور اگر پرسنٹ میں لکھتا ہوں 22.313% 